जन किट्स के लिए तो जन किट्स जानी इंगरेजी साहित्य सर्वकनिष्ठ कवि से जन्मग्रहण कर सतरश पचानबी साले और मृत्युबरण कर अठारोश एक साले जन किट्सर एक कविता उन्नार्स फार्स्ट इयर बोले देटार नाम हो टू वाटान तो हमें एत दिन जिन्हे आज कविरा बसंत नहीं कविता लेखे क्योंकि जन किट्स एम एक कवि जो शरद ऋतु के लिए कविता लिखे एर कारण कि तो जन किट्सर यह कवित अटोबायोग्राफिकल एक पोएम यह कवित मध्य जीव जीवन जो परिसितिगू है सेगूल विवरण दिशे तो जन किट्स प्राथमिक जीवन एक चिकित्सक छो फिजिशियान तो ये हटा तो जन किट्सर को पर्या इसे देखा गल जन किट्स चिकित्सा ड़े दिल मैं चिकित्सक मैंने कि तरह ब्राइट फ्यूचार से ब्राइट फ्यूचार सर दिए हटात कर लेखालेखी शुरू कर दिल और यह लेखालेखी शुरू करार कारण से तो लेखालेखी तो प्रथम तो ब्राइट फ्यूचार दैट मीस स्प्रिंग सीजन और तरह डाल सीजन दैट मीस अटाम सीजन शुरू के शुद्ध स्प्रिंग नट ओनलि स्प्रिंग बाट अल्सो अटाम हेज गुड क्वालिटीज जे स्प्रिंग नए अटाम भलो भलो दिक आए से अटाम के डेवलप कर जीवन सिचुएशन दिए से अटाम के चूज कर से प्रेफार कर जीवन बर्तमान शरद ऋतुर मत ही आसले जीवन बहिप्रकार एखो देरी आई अटाम स्प्रिंगे पोछाइते एक समय लागे और देव जो अटाम के स्प्रिंगे परिणत करा जाए कि ना ये अटाम ऋतु नहीं कविता लिखल एवं से अटाम मध्य अटाम सीजन अवस्था बुझाए तरह निजे जो व्यक्तिगत अवस्था आई अवस्थाटार विवरण से दिशे तो ये कविताटा कवि पूरा सबजेक्टिव मुडे आ तो देखी कविता लाइन बै लाइन एक एनालसिस कर चेषा करी तो बला होता है सीजन अफ मिस्ट एंड मेलो फ्रुटफुलनेस सीजन अफ मिस्ट मैंने कि कूआसार ऋतु एंड मेलो फ्रुटफुलनेस एवं फल फलदि पाखार ऋतु फ्रुटफुलनेस मैं एक फल फले परिपूर्ण ऋतु क्लोज बुजम फ्रेंड अब द मेसिंग सान जे हे अटाम तुम हो सूर्य परिपक्व अंतरंग बंधु मेसिंग सान मान परिपक्व सूर्य और बुजम फ्रेंड मान हो अंतरंग बंधु जो अटाम तुम सूर्य खूब अंतरंग बंधु कन्सपेयरिंग उथथ हिम तुम सूर्य से हिम बोलते ये सूर्य के पार्सनीफाई करा जो अटाम तुम सूर्य संगे कन्सपेयर मैं षड़ा षड़ करो हाउ टू लोड एंड ब्लीज क्या लोड मान भरानो परिपक्व करा जाए एक बारे पुष्ट करा जाए उथथ फ्रुट फल फलादिगुल दिन्स द राउंड दैस इफ्स रान तो बला होता है आंगुल लतार जो फलगुल्लि आगे से क्यों परिपक्व करा जाए पाका जाए यह अटाम सीजन और सूर्य मिले कि बुद्धि बुद्धि तरह फल फलादिगुल के पकिए देपर कि बेड़े उठे पतार जो साउनर चारपाशे से साउनर चारपाशे जो आस्ते आस्ते छोटो बड़ो है और परिपक्व है आस्ते आस्ते पाके भक्षण करी तो ये काजटा कि अटाम सीजने सूर्य परिपक्व सूर्य और अटाम मान शरद ऋतु ये दुजने बुद्धि ये फल फलादिगुल के पकिए दे तो आसले जन किट्स हो पॉइंट अफ सेंसुअजनेस तो सेंसुअजनेस हो लिटारि टर्म जटार मध्य दिए बोझा जो कवि एखे जो पेन पिक्चर का व्यवहार कर जो पिक्चरगू व्यवहार कर पिक्चरगूल नाम शुरे साथ पंच इंद्रिय आई पंच इंद्रिय मध्य एक आघात हान तो यह कवित मोटामुटी तीनटे स्टांजा आ तीनटे स्टांजा तीनटे इंद्रिय के आघात कर तो फल फलदि जेहतु प्रथम स्टांजा फल फलदिर कथा बला से तेल फल फलदि जमन आम कथा सुनने आम चाटनी मुख दिए एम भाव बनाना जाए जेटार नाम सुनने जीवे जल एसे जाए ये बला से इंद्रिय पढ़ायनता वेंसुअजनेस तो जो फलगुलर नाम बोल से फलगुलर नाम शुरार साथे साथ जीवे जल आसपे तो प्रथम स्टांजा तो जो पाँचा इंद्रिय आगूर मध्य सैट स्मेल साउंड टाच एंड टेस्ट तो ये पाँचा इंद्रिय तेल सैड मान दृश्य मान शोक दिए देखी शोक स्मेल मान गंध मान नाक दिए गंध नहीं साउंड सुनी कान दिए टाच मान ये त्व स्पर्श स्पर्शकतर अवस्थान टेस्ट मान हम सात जेटा कि नहीं जिहबा दिए नहीं हमसे मानुष पाँचा इंद्रिय तेल तीनटा स्टान जाए मोटामुटी तीनटे विषय थको तेल प्रथम स्टान जाए को टेस्ट हमारे जिहबा जल एसे जा फलगुलर नाम शुरार पर फार्ष्ट स्टान जाए डेल्स उ टेस्ट तरह बोला टू बेंड तुम्हें बेखे जाओ उ एपेज द मस्ट कटेस्ट्रीज शेलाधरा गाज एगू आसले कि करी वो बाड़ी विभिन्न शाक सब्जी गाच हमें घर चाल मध्य उठाए दी जेखने आंगुर गाचगल घर चाल मध्य उठाए देवा है ये ग्रामे भाषा जेटे बी 
একটা সার দেওয়া হয় জাঙ্গি তৈরি করা হয় সেটার উপরে এই গাছগুলোকে তুলে দেওয়া হয় এবং ওখানে আঙ্গুল ফল ধরে তো শ্যাওলা ধরা যে গাছগুলো আছে বা যে সাতগুলোর উপরে গাছগুলোকে তুলে দেওয়া হয় এখানে ফল ফলাদিতে পরিপক্ক হয় এটা অ্যান্ড ফিল অল ফ্রুড উইথ রিপনেস এবং প্রত্যেকটা ফল পরিপূর্ণ হয় এবং পেকে যায় টু দ্য কোর একবারে ভেতর থেকে টু সুইট দ্য গ্রাউন্ড টু সুয়েল দ্য গ্রাউন্ড এবং সেটা কোথায় থাকে ঘরের ছাদের মধ্যে একবারে উপর থেকে ঠিক নিচ পর্যন্ত বিস্তৃত ঝুলে ঝুলে থাকে আঙ্গুরগুলো অ্যান্ড প্লাম দ্য হেজেল শেলস উইথ এ সুইট কার্নেল টু দ্য বার্ডিং মোর তারপরে বলা হচ্ছে যে তুমি পরিপূর্ণ করো এটাকে মিষ্টি শ্বাস দ্বারা এবং অধিক পরিমাণে ফুল ফোটাও তুমি বার্ডিং মোর বার্ডিং বলতে এখানে ফুলের কুড়ি এটার থেকে ফুলটাকে ফুটন্ত করা এবং আরও অধিক পরিমাণে ফুলের জন্ম দাও তার মানে কি শরৎ ঋতু হচ্ছে একই সাথে ফল এবং ফুলের ঋতু শরৎ ঋতুতে স্প্রিং সিজনে যেমন সব কিছু পাওয়া যায় শরৎ ঋতুতে এরকম ফল পাওয়া যায় ফুল পাওয়া যায় তা স্প্রিংয়ের থেকে কোনো অংশে শরৎ ঋতু কম নয় তারপরে বলল অ্যান্ড স্টিল মোর লেটার ফ্লাওয়ার্স ফর দ্য বিচ আনটিল দ্য থিং ওয়ান্স ডেস উইল নেভার সিস ফর সামার হ্যাস ওভার ব্রিমড দেয়ার ক্লেমি সেলস তো এই সময় কি অ্যান্ড স্টিল মোর এবং এখন পর্যন্ত লেটার ফ্লাওয়ার্স ফর ফর দ্য বিচ এখানে ফুল যা মধু আহরণ করে থাকে সংরক্ষণ করে থাকে কার জন্যে মৌমাসির জন্যে যে একটা ফুলের মধ্যে মধু থাকা মানে কি সেখানে মৌমাসি এসে পড়বে সেই ফুলটা থেকে মৌমাসি মধু সংগ্রহ করবে আর ওই যখন মধু সংগ্রহ করবে এইটাই হচ্ছে ফুলের সব থেকে আনন্দ ঘন মুহূর্ত এবং সব থেকে সার্থকতার মুহূর্ত আনটিল দে থিং ওয়ান ডেস উইল নেভার সিস যতক্ষণ উষ্ণ দিন আবার না আসে তারা কি করে মৌমাসিরা তাদের মধুটা সংরক্ষণ করে রাখে এই অটামের যে ফুলগুলো আছে সেই ফুলগুলোর থেকে ফর সামার হ্যাস ওভার ব্রিমড দেয়ার ক্লেমি সেলস এবং গ্রীষ্মকাল আসতে আসতে কী করে তাদের যে মৌচাকটা আছে এই মৌচাকটা মধুতে একদম পরিপূর্ণ হয়ে যায় তো এইভাবে তারা মধু সংরক্ষণ করে রাখে ফুল থেকে এই অটামকালের যে ফুলগুলো এগুলো তারা পরবর্তী সিজনের জন্য তাদের খাদ্য হিসাবে সংরক্ষণ করে রাখে তারপরে বলছে হু হ্যাড নট সিন দি অব অ্যামিড দ্য স্টর কে তোমাকে দেখে নাই শস্য ক্ষেতের মধ্যে যে অটান তোমাকে কে দেখে নাই যে তোমার 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 যে টাইমটা আছে তোমার যে ডিউরেশনটা আছে এই টাইমে শস্য ক্ষেতের দিকে যদি আমরা তাকাই এখানেও তোমার উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করতে পারি সামটাইমস হু এভার সিক্স অ্যাব্রোড এনি ফাইন্ড সামটাইমস হু এভার সিক্স অ্যাব্রোড মে ফাইন্ড বলা আছে মাঝে মাঝে যে কেউ তোমাকে খুঁজে পেতে পারে কোথায় এই শস্য ক্ষেতের বাহিরে বা শস্য ক্ষেতের ভিতরে দি তুমি সিটিং কেয়ারলেস অনেক গ্লানারি ফ্লোর তুমি বসে আছো একবারে উদাসীনভাবে একটা শস্য ক্ষেতের মধ্যে দ্য হেয়ার সব লিফটেড বাই দ্য ওয়েনিং ওয়াইন্ড উইনোয়িং ওয়াইন্ড তো এই যে তোমার যে চুলগুলো আছে সেই চুলগুলো সব লিফটেড বাই দ্য উইনোয়িং অ্যান্ড মৃদু বাতাসে তোমার চুলগুলো উঠতেছে তো আসলে অটামকে এখানে এটা মহিলার সঙ্গে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে যে তুমি তোমাকে বসে থাকতে দেখা যায় শস্য ক্ষেতের মধ্যে তুমি খোলা চুলে বসে আছো আর বাতাস এসে তোমার চুলগুলোকে এলোমেলো করে দিচ্ছে এই সিনটা আমরা প্রায় অটামে দেখতে পাই বা অটাম তুমি এর মধ্যে বিদ্যমান আর অনে হাফ রিপড ফিউরো সাউন্ড অ্যাসলিপ এবং তুমি কি করো হাফ রিপড ফিউরো সাউন্ড অ্যাসলিপ তুমি এছাড়াও তোমাকে দেখা যায় শুয়ে থাকতে বা তুমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকো হাফ রিপড ফিউরো ফিউরো হাফ রিপড ফিউরো বলতে এখানে অর্ধ আধা পাকা যে শস্য ক্ষেতগুলো আছে সেই শস্য ক্ষেতের মধ্যে সেই শস্য ক্ষেতের যে লাইনগুলো আছে বা জমির আইলগুলো আছে সেই আইলগুলোতে তুমি শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকো মাঝে মাঝে ড্রোট উইথ দ্য ফা ফেউ ফিউম অফ পপিস এবং পপি ফুলের ঘ্রান নিতে নিতে তুমি কি একটা ঘুমের মধ্যে বিবর হয়ে যাও ওয়াইল দাই হুক স্পেয়ার দ্য নেক্সট হোয়াট অ্যান্ড অল ইটস টুইন্ট ফ্লাওয়ার্স এবং পরবর্তীতে কি করো কর্তন তুমি যে জায়গা থেকে কাটো সেই জায়গায় ফসল কাটার সাথে সাথে তুমি অনেক ফুলও কেটে ফেলো যে পরবর্তী কর্তন রেখা ফুল জড়ানো শস্য কাটা থেকে বিরত হয় মানে কি একটা ফসলের মাঠ যে ফসল যারা কাটে ফসল তোলার সময় কি করে কৃষকরা মাঠে যায় মাঠে গেলে ধান থাকলে ধান কাটে তো ধান কাটতে কাটতে সে যখন পপি ফুলের ঘ্রাণ পায় ওই ফুল ধান বাড়ির চতুর্দিকে বা ওই শস্য ক্ষেত্রে চতুর্দিকে যে ফুলগুলো থাকে সেগুলোর মিষ্টি ঘ্রাণে কবির একটা ঘুম ঘুম ভাব চলে আসে এই অটামে তখন অটাম কি করে ওই যে মহিলা হিসেবে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে অটামকে সেই মহিলা কি করে ওই ফসলের যে জমির আইলগুলো থাকে সেই আইলগুলোর মধ্যে একবারে নিমজ্জিত হয়ে থাকে এবং সেই সেই সময়টাতে ফসল কাটার থেকে বিরত থাকে তো তারপরে বলা আছে অ্যান্ড সামটাইমস লাইক এ গ্লিনার ডাউ ডাস্ট কিপ স্টেডি দ্য লিডেন হেড অ্যাক্রস এ ব্রুক তারপরে মাঝে মাঝে তোমাকে দেখা যায় শস্য কুড়ানি রূপে তুমি কি করো তোমার মাথার উপরে একটা ল্যাডেন হেড ক্রস এ ব্রুক তুমি একটা 
বড় ভারী বোঝা তোমার মাথার মধ্যে নিয়ে তুমি কি করছো ছোট যে নদীটা আছে সেই নদীটা পার হয়ে যাচ্ছ আর বাইয়ে সিডার প্রেস উইথ প্যাশন লুক অথবা তোমাকে কি দেখা যায় সিডার প্রেস হিসাবে সিডার প্রেস বলতে ফলে ফল থেকে জুস বের করার যে যন্ত্রটা আছে এটাকে বলা হচ্ছে সিডার প্রেস উইথ প্যাশন লুক খুব ধৈর্য ধরে তুমি তাকিয়ে আসো কোন পর্যন্ত দ্য ওয়াশেস্ট লাস্ট ওজিং আওয়ার্স বাই আওয়ার্স যে ফল থেকে যখন রস বের করা হয় রসগুলো ফোটায় ফোটায় যখন মগের মধ্যে পড়ে শেষ বিন্দু পড়া পর্যন্ত তুমি একটা লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আসো ওই ফলের রসটার দিকে যে অটামে যে মানে অটাম এখানে কি অ্যাজ এ গ্লিনার হিসাবে অ্যাজ এ সিডার প্রেশার হিসাবে আবার আরেকজন কি অ্যাজ এ প্রুফস রিপার হিসাবে শস্য কার্টুনি হিসাবে শস্য কুড়ানি হিসাবে আবার তাকে জুস তৈরি করা যে মহিলা আছে সেই মহিলা হিসাবে কম্পেয়ার করা হচ্ছে অটামকে এটার মধ্য দিয়ে অটামের যে বাহারি রঙের ফল শস্য ফুল এগুলো আছে এগুলোর বিবরণ সেই কবিতার মধ্যে দিচ্ছে হয়ার তারপরে বলতেছে হয়ার আর দ্য সং অফ স্প্রিংস যে কোথায় বসন্তের গান আহ দে আর আর দে হয়ার আর দে তারা কোথায় গেল থিং নট অফ দেম দাউ হেস দাই মিউজিক টু যে তুমি আসলে তোমার চিন্তার কোনো কারণ নাই বা তোমার ব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নাই এই যে তুমি যে অটাম সিজন শুধু বসন্তের গান আছে এটা না তোমার অটাম সিজন তোমারও নিজস্ব কিছু গান আছে সেই গানগুলো এবার আমরা দেখব ওয়াইল্ড ব্যারেড ক্লাউডস ব্লুম দাই সব ডাইং ডে অ্যান্ড টাচ দ্য স্টাবেল প্লেইনস উইথ রোজি হিউ তো বলা আছে যখন খণ্ড খণ্ড মেঘগুলো আকাশে ভেসে যায় ভেসে বেড়ায় মানে কি দিনটার ঠিক শেষ ভাগটা যখন আসে মানে মোটামুটি সন্ধান আমার যে অবস্থা ঠিক সেই সময় কিছু পাখি কিসির মিসির শব্দ করে মোটামুটি পড়ন্ত বিকেলে দেখবে যে পাখিরা ঘরে ফেরার আগে মোটামুটি একটা শব্দ করে বা কিসির মিসির ডাকে এই গানটার কথা বলা হচ্ছে আর মাঠের খড় স্পর্শ করে গোলাপি যে আভা আছে সেটা মানে একবারে ঠিক গোধলি লগনে আমরা তোমার গানের উপস্থিতি দেখতে পাবো দেনি নে আউফিল চোর দ্য স্মল নার্স মার্ন তো নার্স বলতে এখানে ছোট ছোট ডাস মশা তো যখন সন্ধ্যা নামা শুরু করে তখন ডাস মশার শব্দ আমরা শুনতে পাই এমন দ্য রিভার ফলোস বর্ন অ্যালুপ্ট অর সিঙ্কিং অ্যাজ দ্য লাইট উইন্ড লিপস অর ডাইস তারপরে বলা আছে নদীর ধারে ছোট ঝোপ ঝাড়ে সুরে বয়ে চলা উদ্ধলোকে কি দেখা যায় উদ্ধলোকে বয়ে চলা পাখি আমরা দেখতে পাই অথবা সেই পাখিটা বিলীন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু মৃদু বাতাসে যাচ্ছে আবার থেমে যাচ্ছে কিন্তু তার কণ্ঠের যে গানটা সেটাও আমরা শুনতে পাচ্ছি অ্যান্ড ফুল গ্রাউন্ড ল্যাম্পস লাউড ব্লিড ফ্রম হেলি হর্ন হেডস ক্রিকেট সিংস অ্যান্ড নাউ উইথ ট্রিবেলস অফ দ্য রেড ব্লিস্ট হুইসেল ফ্রম এ গার্ডেন ক্রপ অ্যান্ড গেদারিং ফলোস টুইটার ইন দ্য স্কাইস তো এখানে যে যে কীট পতঙ্গগুলোর নাম বলা হচ্ছে দেখো যে ভেড়ার ডাক ফুল গ্রাউন্ড ল্যাম্পস দ্যাট মিন্স ভেড়ার ডাক লাউড ব্লিট মানে উচ্চ স্বরে ভেড়ার যে ডাকটা আছে ল্যাম্পস ব্লিটিং এটা বলা হচ্ছে ফ্রম হেলি বার্ন তারপরে পাহাড়ের যে তটেনি বা পাহাড়ের যে পাদদে যাচ্ছে সেটার থেকে ভেসে আসে কি হেডস ক্রিকেটস ঝিঝি পোকার ডাক উইথ টিবেল সফট একবারে খুব মারাত্মক একটা সুরে অনেকগুলো পোকা একসঙ্গে ডাকে তো ঝিঝি পোকার ডাক এটা ভেসে আসে দ্য রেড ব্রেস্ট তারপরে লাল বক্ষধারী যে পাখি আছে মানে যার ঠোঁটটা বা বুকের রঙটা লাল এই সমস্ত যে পাখিটা আছে তারা কি করে ঘরে ফেরার সময় এই গানটা আমরা মোটামুটি সন্ধ্যার সময় শুনতে পাই হুইসেলস তারা শিস দেয় এ গার্ডেন ক্রপড মানে বাগান গেদারিং সোয়ালস এই বাগানের মধ্যে পা গেদারিং সোয়ালস মানে চুরুই পাখি এই চুরুই পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে এই বাগানের মধ্যে আশ্রয় নেয় তাদের শেল্টারের জন্য এবং সে তারা সেখান থেকে মোটামুটি তাদের আওয়াজ একটা শোনা যায় এই সমস্ত পাখিদের ডাক এরা হচ্ছে অটামের মিউজিক যেগুলোকে বলা হচ্ছে যে স্প্রিংয়ের শুধু মিউজিক না অটামের মিউজিক আছে তো টুইটার ইন দ্য স্কাই যারা আকাশে কিছু মিছিল করে যায় উড়ে যায় এবং ডাকে তো মোটামুটি এই তিনটা স্ট্যান্ডার মধ্য দিয়ে অ্যাজন কিডস আমাদের তিনটা প্রথম যে স্টান্সা এটা টেস্টকে ডিলস করবে সেকেন্ড যে স্টান্সা আছে এটা সাইডকে যে বিভিন্ন ধরনের দৃশ্যের সমন্বয়ে সে দ্বিতীয় স্টান্সা বর্ণনা করছে এবং তৃতীয় স্টান্সা বর্ণনা করলে বিভিন্ন ধরনের মিউজিকের মধ্য দিয়ে তাহলে দৃশ্যগুলো হচ্ছে সাইড আর মিউজিক হচ্ছে সাউন্ড মোটামুটি এই তিন ধরনের সেন্সুয়ালনেস আমরা তার কবিতার মধ্যে দেখতে পাবো আর এই হচ্ছে মোটামুটি টু অ্যাডাম কবিতা ধন্যবাদ সবাইকে আজকে এই পর্যন্ত